right asante sana umar dadi Nabila kupotiza wakati basi dogo brother wapenzi watazamaji na ikiwa ni saa moja tena hapa basi barasha kapara kabambe zaidi tunakuja kukuingilia moja kwa moja hapa basi hadi kwenye mwanzo mwanzo wa sinema na hapa uh, duniani basi dogo brother wapenzi watazamaji maisha ni ngumu sana uh, tena zaidi And two. Na utakuja kupata hapa basi hapa duniani kuna watu ambao hapa basi wanaishi maisha tofauti tofauti, watu ambao wanafanya hapa basi vitu tofauti tofauti. Kuna watu ambao hapa basi bila shaka pale wanaamini wao wanakaa maisha mazuri, wanatulia, wanaishi, wanakula, wanakunywa. Wanagojea siku moja waweze kwenda mbinguni na kumpata Mwenyezi Mungu na kuisha maisha mazuri. Kuna wao watu wengine wanaishi na ambao wanaamini hakuna Mungu na hapa basi unaishi for today and forget about tomorrow. Kuna watu wengine na wao ambao hawanaga huruma. Hapa hapa duniani kuna watu wengine ambao hapa basi wao wanajijari wao wenyewe. Hari kadhalika kuna watu ambao wanafanyaga kazi ya kupunguza wale watu wengine. Wanaona kama dunia hapa basi watu wamekuwa wengi. Kuna watu wanatumia wale watu wengine kutengeneza pesa. Na kisha kuna wale watu ambao kitaka kupunguza watu unawakuta kikosi kama hichi Ukiwaita wauaji watasema mwapatia jina mbaya Wao hujiita wana biashara Iko na maana gani Ni wale watu ambao hapa basi bila shaka pale uh, iwapo kuna mtu amekukosea ukitaka kumuondoa wa duniani unakuja unakwambua hichi kikosi Na kwa hichi kikosi kuna sheria moja Once you are in there is no way out ya pili they don't make mistake they don't make mistake sasa kuna jamaa moja kama huyu aliiba madawa za kurevia hapa basi bila shaka pale za mduzi wake kwa hivyo mduzi wake akakomboa hichi kikosi ya sabra shaka pale sabra shaka pale cha mama a a cha mama senari wa muwe cheki kwa nini unaiba madawa za kurevia za mduzi wako eh kwa nini unaiba madawa za kurevia za mduzi wako unapasiliwa unapasuliwa kichwa lisaini kama hiyo sasa huyu ni kiongozi wa kikosi cha wauaji ambao hapa basi wanafanyaga mauaji ya kulipwa. Cheki, kichwa, kinavunjwa. Unaona? Amevaria hapa basi bila shaka pare tuma kwa mkukon. No, kazi yake ni kulipwa anafanya mauaji. Na yeye hapai hafai kupatana basi na client. Ah ah. Yeye anakuja kwa huyu DJ na Bron Dijini Brown hapa basi ndiye mdozi. Kama kuna mtu unataka uwawe, unakuja na muona Dijini Brown, Dijini Brown anakomba mama Senari na kisha mama Senari anafanya kila kibarua. Sasa kuna manzi moja kama huyo. Jina lake hapa basi bila shaka pale ni Dorese, ama kipenda jina na Senema Seta. Dorese. Dorese. Dorese alipatiwa wa kibarua akafanya makosa. Survive. Dorese sasa. Check maneno. Dorese. Dorese alipatiwa kibarua cha kuua mtu fulani. Akabakisha witness. To see you. Huyu Manzi. Na kuvirkuja kumpigia hapa basi simu DJ Brown na kumfahamu cha DJ Brown. Manzi nataka kukuona. Kisha na maana nataka tubonge tujue hapa basi mimi feti yangu iko wapi. Mbere Dorese alipatiwa kibarua cha kuua mtu fulani. Na ukiwa a professional assassin thou shall not make mistake usiwai fanya makosa kwa hivyo alifahamishwa kuja unione na ujue hapa basi kuniona lazima ulipie kuniona yani ili kumuona Dejeni Brown bila hii ni siri baina yake na Dejeni Brown lazima aweze kumuua bodyguard check maneno kwa hivyo alifahamishwa ujunge uchunge mwanzo bodyguard wangu wako hapo upande wa chini Mwanzo wetu Dorese. Dorese anataka kumuona DJ Brown. Mwanzo alipatiwa kibarua akafanya makosa. Sasa alikuja akapatana hapa basi bila shaka pale na bodyguard. Ni, ni mdozi amesema muone. Lakini kumuona mdozi lazima hapa basi uweze kumaliza huyu bodyguard. Kitu maneno. Mwanzo bodyguard hafai kujua wameshaonana. Bodyguard hafai kujua wameonana. Sasa ni kitanzi baina ya mwanzo wetu Dorese. Baina ya mwanzo wetu Dorese. Pata madondi. Udolo yeye. Ashalala. 
Amir Dorese. Huyu ni mwanze kwa jina hapa basi la Dorese na amekuwa kwenye hicho kikosi cha wauaji. Na leo hii anataka kumuona DJ Brown kisha na maana aliweza kutumwa kwenye operation akafanya makosa. Sasa anataka kujua feti yake iko wapi. Wa shalala. Aish nyongwa. Mwanze wetu Dorese. Dorese. Uyakachumua kisu Ayy dolesi ya kakikamata diseni kama iyo Wae Aish Hawa ni wale watu wanajua tu kuwa Hakuna kitu kingine ya matu wanajua hapa basi kwa maisha hako Wewe wanajua tu kuwa Vuncha jama mugu Vuncha mugu wa santa sana Kisha Dolesi Vuncha mugu kabisa Santa Chukua kisu Musukumi ya moja tena maradadi Pozi kemisha Jina lake ni Dore C Hiyo vita ni kuripa Kuja kumuona mduze kwa jina Rade Jane Brown Pari chukua hapa basi Bresha kapari dinga stara kama iyo Na kisha kamu wakwenda kumuona sasa hapa basi Rade Jane Brown Kupita na mugu ya mutu dugu brada wapenzo atazamaji Sasa Hii ni sambri ya watu wengine amba wanakaga Hiyo ndiyo dunia yao Na kuingia kwa iji kikosi Watu we Dore C ndi stara kwenye horo sinima Tucha mpata Kuingia kwenye hichi kikosi Ukiwa mtoto mdogo na chukuli agwa Unatorua mikononi mwazazi wenyu Watu wenyu wote wanawawa Ndiyo qualify kwa hichi kikosi Lazima uwe hauna mtu wenyu Unakuwa hauna dini wara desturi Hauna dini wara desturi Hauna mtu wenyu, hauna watu wenyu Hauna mpenzi, hauna nini The only thing you know, dugu brother mpinzi mtuzamaji, chinyi tuna ambacho unajua ni kuwa. Tia ito wa ria sinima ni split lip. Ala, asha nada. Even if you nakuwa gabasi kwenye kikosi cha wawaji, hawezu kawa na mpenzi, hawezu kawa na watu wenyu. Wa unakuwa hapa basi brasha kapare, hauna kitamburisho, hauna ID, hauna pin. You live in your own world. Unaishi maisha ingine ambao hapa basi haina mutu mwingine Mwanzo nasiki hauna kitamburisho Hawezu kaweka pesa kwa bank Hauna kadi Hauna pin certificate Nobody knows nothing about you Hauna watu wenyu Hawezu haufai kuwa na mpenzi You are just a madara Kwevi alikuja kwa dijin Na dijin already hapa basi alikuwa mekombua mutu mwingine wa kumuwa Lakini manzi haka muambi hapa basi Kwa sababu ya zile kazi zote nimewai kufanyia Nataka uniongeze masiku ya kuishi Akambuwa mtu wakukuwa hata tulikuwa tumekomboa Lakini wacha tumuwe Ili asijue Tumekuongezea maisha ya kuishi Jeki Jamaa kadai na mnagani sikiza No 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 relax Hey relax you guys called me You guys called me Lakini sasa Iyo story mekanzoriwa Anawawa Alikuwa ameitua amuwe manze wetu dolese Lakini dolese Amemuomba mkubwa Huyu kwa jina Radijin Brown amuangazee siku za kuishi. Kwa hivyo, Dijin Brown akauwa mtu mwenye alikuwa metumwa amuwe dolese. Na ni unamekuambia hii ni dunia ya watu wengine. Yes, tunakana wao huku, lakini wao wanakaa maisha ingine tofauti kibisha. Ni maisha tofauti kibisha. Kwa hivyo, alikuja kamuriza hapa basi, uh, manzi wetu dorese, alikuja kamuriza Dijin Brown. Uneweza kama zawadi ya venya mbavi ni makufanyia kazi, na ni kweli ni mefanya makosa. Uneweza ni patia zawadi gani. Lakini ni muambia hapa basi, ni takupatia masa kumi na mawili ya kuhepa. 12 hours. Because you don't have to live, you'll just be surviving. Otherwise, we are coming to kill you. Wakati ulijunga na iji kikosi ulijua sheria You make a mistake, we kill you You made a mistake And you know what awaits you Ni death Chenye nitafanya nitakupa masa kumi na mawili ya kuhepa I don't mean to handle it I don't miss calls When that phone rings The order goes out statewide Wakati ulifanya makosa Unajua chenye mbajo kina kugoja ni kifo So, nitakupatia masa kumi na mawili Na usijaribu kuingia pali kama Los Angeles ama New York, aa, torokeo pando wa Arizona. Yeah, I suppose you do. Look, Seth, you need to go now. Muda wako wakukaha pato umeisha. Where? Wapi. 
usiende Los Angeles. Some place secluded. Enda upande wa, wa, wa Arizona. Angalau huko unaweza ona watu wakikuja. Spread out your heads a bit. East Coast, Chicago? No. Arizona. Hata Chicago usiende. Big, open, not as crowded, lots of desert. I'm supposed to hide there? You need to be able to see around you in all directions at all times. Lazima ukae pale mapo unaona watu wakikuja. Cuz we are coming for you. You're surviving. You are just surviving. The desert. My advice, make it a 12 hour one. Masaa 10 na mawili. Pace your trip. Anza safari. Cuz we are coming for you. Good luck, sir. We're coming for you. Na hatukuja kucheka na wewe. Tunakuja kukuua. Yaani, hii ndio nimekuambia ni kadunia kingine. Na mtazamaji ukipatanaga na watu ukiona watu wakienda hivi kwa barabara, ujua watu wanakaaga maisha tofauti sana. Huenda wewe unakaa maisha design hii, lakini utapata watu wengine wanakaaga maisha mengine tofauti sana mwanzo sasa cheki huyu ni binadamu amepatiwa masaa 20 ama masaa kumi na mawili ya kuishi. Na sio kuishi ya kuenda. Mwanzo wamekuwa kifanya kazi na akina Dejin Brown. Wamekuwa pamoja na wamekaa pamoja wamefanya kila kitu pamoja. Lakini sasa amepastiwa masaa kumi na mawili kama favor tu atoroke. Others kuling, kulingana na sheria na kiapo chenye waliweza kuapa. If you make a mistake, then you have to be killed. Kwani alifanyaga makosa gani? Masaa ishirini na nne iliyoweza kupita, alipatua kibarua cha kumuua hapa basi bila shaka pale boxer frani. Kuna huyu hapa basi boxer frani na ambaye hapa basi uh, walikuwa mebet. Huyu boxer alikuwa wapigane na boxer frani mwingine. Uh, uh, kampani za betting zikawekelea pesa mingi sana juu yake. Na ikawa akishinda kampani za betting zitatengeneza pesa. Lakini yeye akahongwa na kampani nyingine la boxing ama la betting. Ashindwe na atapatua pesa mingi kuliko zenye ambazo atashinda. Ili lile kampani la betting litengeneze pesa. Kwa hiyo kampani la uh, uh, kampani moja la betting likapoteza pesa na likajua huyu jamaa ni kufixa refix match. Kwa hivyo wakaamua basi aweze kuwawa. Lile kampani lenye lilipoteza pesa likamkomboa Dijin atafuta muuaji muuaji amuue nani amuue huyu boxer na promota wake naye Dijin akamtuma Dorese Dorese akafanyaga makosa tutakuja kuona ni makosa gani Dorese alifanya mwanzo Dorese alifaa kumua huyu boxer kwa sababu boxer aliweza kufix match yenye ilifanya kampani fulani la betting lipoteza pesa mingi sana na yule boxer alifanya hivyo kimaksudi baada ya kulipwa na lile kampani lingine. Wa, wow. kwa hivyo Dorasei kutumwa muue yule boxer alifanyaga branda, alifanyaga makosa. Tutakuja kuona ni makosa gani. Mwanzo Dorasei wakati alipatiwa kibarua na Dijin Brown kumuua yule boxer, alimfuata yule boxer hadi kwake kwa nyumba. Na hichi ni kikosi hapa basi cha assassins na ambacho unasikia thou shall not make a mistake. Haufai kufanya makosa yoyote. Haufai. They are professionals. Nona they are professionals. Ukitumwa ukauwe mtu unafaa uwe mtu na uweze ku make sure hakuna witness yoyote. Sasa Dorase wakati alipata hicho kibarua na kikwa kibarua cha kwanza ameua watu wengi zaidi. Amin usiamini Dorase kwa huu mli wake mdogo namna hii tayari already ameua watu 17 professionally. Anatumwa kuua anakuja na kuua vizuri. Anatumwa kumaliza na kuja na kumaliza vizuri. Sasa alifika upande wa Arizona. Kufika upande wa Arizona hapa basi kuna Dame Fran alimuomba Rift. Akamtazama akamhurumia. Ana, alimtazama yule mama akamhurumia, akabeba siraha na kisha akachukua maji akaamua hapa basi kumpa maji ya kunywa. Mwanzo inakaa yule mama hapa basi bila shaka pale akona shida ya maji ya kunywa. Inakaa yule mama akona shida ya maji ya kunywa. Na kwa hivyo, aliamua hapa basi bila shaka pale kumletea maji ya kunywa. Halala ya ye. Ah, Shika maji. Lakini mama kamuliza hai, kwani boyfriend yako amekuchapa? Kumbuka uh, Dora se kabla ya kuja hapa alipigana na bodyguard. Hey. Bodyguard akamuumiza, "Hey, hey, hey, hey." hey, hey. Sitaji usaidizi, lakini yule mama alimuhaga. Makosa. Nunona yeye akihagiwa, ameweka silaha stand by. Lakini huyu mama ni moja kati ya assassins. Mwanzo, hii sio ati kumuhaga na muhaga ati na muhaga. Hii ni kumweka tracking device. 
na dorasi hakufikiria kitu kama hicho. Yeye yeah, aliona nikusaidia tu anasaidia mama mwenye kwa barabara anahitaji maji na kadhalika lakini kumbe huyu hapa basi mama huyu mama ametumwa na kikosi cha assassins kumweka manzi wetu dorasi tracking device. Popote ambapo anaenda atajulikana. Nuno na yeye ameweka siraha stand by. Iwapo huyu ni muwaji basi akabidhiane na yeye. Mbele dorasi anajua after 12 hours lile kampani la wauaji litatuma masena na kuchomoka kila sehemu kuhakikisha wamemuua Dorese. Alright. Dorese hakujua amewekwa tracking device na amefahamishwa basi akawa na masaa kumi na mawili ya kutoroka kabla jaanza kuwindwa. Na kwa hivyo sasa yeye aliweza kutoroka akatoroka mpaka kwa kale kakijiji ambako aliweza kupata basi ambako kako ara za hizi karibu. Dorese sasa. Ashalala. Woye yai. Dorese alichukuliwa akiwa msichana mchanga zaidi apart from kufanya mauaji hakuna kitu kingine ambacho anajua hakupelekwa shuleni alifunzwa kuua hakumaliza kunyonya alifunzwa kuua hajui mapenzi ni nini alifunzwa kuua Hajui kuna Mungu wala shetani. Hakupelekwa kanisani wala kwa msikiti. Anajua tu kuua. Hana kitamburisho. Anajua tu kuua. Kuua na kuua na kuua. Hicho ndicho kitu ambacho anajua. She is more dangerous than a terrorist huyu manzi ni hatari zaidi. Wodolo yaye. Ashalala. Kujo, alikuja basi kwa supermarket kutafuta kitu ambacho basi ataweza kutulia nacho kitu hapa basi cha kukula na kadhalika. Wodolo yaye. Yeye anajua vizuri sana. Chenye ambacho ametrainiwa ni kwamba na kwa TV ever make a mistake in organization then uh, the organization will kill you. Hicho ni kitu ambacho anajua. Ukawaifanya makosa kwenye kikosi ambacho uko ndani yake, hicho kikosi kina haki ya kukuangamiza. Mwanzo you are not worth being a assassin. Ulolo yaye. Unakuja na akapulia haraza nyewe hizi. Yeye ni kitu tu anajua hapa basi kwa maana kweti amekuwa akitimwa akitumwa kufanya mauaji. Amefanya branda. Kwa hiyo sasa ni kutetea maisha yake mwanzo anytime. Atauawa. Kukunywa kama nyweso anajua. Kukunywa kama nyweso anajua mwanzo kisha na maana hapa basi unapata aliweza kutafuta kama nyweso stare kama hiyo. Akaanza kukumbuka venye hapa basi alipigagua dondi ya mdomo. Wakati alikuwa anafanya kile kibarua chenye aliweza kubranda. Kama nyweso akaweka kando. Amesikia kuna mtu. Aha. Soothing, soothing. Na nyakati ni za usiku usiku. Hapa basi ni kwenye nyakati za usiku usiku sasa. Alichungulia design kama hiyo na akaona kuna mtu anapita pita. Waswahili hujuana kwa vilemba. Huo ni msemo wa waganga. Waswahili hujuana kwa vilemba. Kwa hivyo wakati aliona ule jamaa design kama hiyo alijua ni muuaji. Na kwa hivyo akajificha. Akajificha design kama hiyo na akawacha mlango amefungua. Ili yule muuaji akiingia adhani hapa basi bila pale mwenye alikuwa hapa ametoka, unaona? Asasi na kaingia, akachungulia na akachomoka. Kwa hivyo yule assassin akafikiria mwenye alikuwaga hapa alishatoka upande wa nje. Na assassin akao na uhakika hapa basi huyu mtu alikuja kibanda hii. Yule assassin akao na uhakika hapa basi manzi wetu alikuja hara za nyuwiza sa manzi alichomoka. Cheki. Manzi alichomoka. Aha. Chungulia chungulia kujua hapa basi ma assassins wako wangapi. Chungulia chungulia na anashindwa sana hapa basi huyu assassin anawezaje kujua mpaka lide jumba ambalo wamechukua la kulala. Anashindwa sana kwa nili endaje. Anashindwa sana. Ala, all right. Akachungulia tena. Asasi ndio huyo anakuja. Chunga sana. Hapa basi ni kwenye nyakati za usiku usiku. We, amekuja kumuua. Nakumbuka sasa huyu ni freelancer ni mtu ametumwa kuja kufanya mauaji. 
watu wamelala lakini wauaji wanawindana huku. Mashallah. Manzi akazunguka na yeye design kama hiyo. Akajipa shukuri na kisha mara moja kaamua kuruni nani ya maskani lake. Amemzubaisha muwaji, anataka muwaje. Lakini wakati alifika hapa, alikumbuka yule mama akimwambia I remember you. I remember you. Never forget. Akajua bus. Yule mama alimweka nini? Tracking device. Punde si punde. Muwaji. Wow. Nakumbuka huyu ni assassin na huyu assassin anajua vile vile hapa basi they don't make mistake. Ukama muwaji ufai ku make mistake. Wake kwa kando. Mashallah. Sasa nikitanzi hapa basi ndugu brother mpenzi mtazamaji nakumbuka it's a fight to the death. Only the strong to survive. It is a fight to the death. Only the strong to survive. Hapa hakuna ati hadithi ati oh hapa unapigana hadi kufa. Kuwa sana kamwekelea moja matumbo. Asante sana. Mwanzo anajua it's a matter of survival. Either you kill or you be killed. It's either you kill or you be killed. Kwa hivyo alimpiga spana akampiga kisha akachukua hapa basi ile bango. Akamsukumia ya uso. Chukua. Kamata. Chukua. Kamata. Osa. Mawa. Wewe wewe. Bana wewe. Twadi nani? Eh, ni kukupa kimadharao. Bako kifika kwa chetani, chetani na kuonea. Wa! It's simple and clear dugu brother mpinza mteza maji. Kill or die. It all depends on you. Mwanza mwanza na juwe vizuri sana. Azipo uwa uyo jama uyo jama ata maliza. Masa ishi, masa kumina mawili imeisha. She has to be hunted, she has to die. For making a mistake. For making a mistake, you have to die. Alichukua mwili wa yule jamaa na akauzika. Ulolo yaye. Jina lake, Dorothy. Ala. Yeye anajuaga makosa yenye aliweza kufanya na yajua makosa yale vizuri sana. She knows the mistake that she made. Anajua makosa yenye aliweza kufanya. Sasa ripoti ziliweza kumfikia Dijin Brown kwamba na kuitima senator wake wa kwanza ameuawa. This morning. Hanson checked out this morning. Yeah. Masenare tulimtuma leo hii asubuhi. Duru zinatufikia zinasema ya kwamba Masenare hakufika. Manza alimuua na akamzika Manza alimuua na akamzika Kumuka she is good at that That's all she knows She is very good at that Huyu manza ni hatari sana kifika ni upando wa mawaji Huyu manza ni hatari sana tena zaidi Ulolo yae Na kwa hivyo Dejeni Brown akadi ilazima kutumwa mtu mungine Mwanzo sheria za hili kampani Ziko namna hiyo. Ikasemekana yule masena ni hatari zaidi ako upande wa London kuna kibarua ambacho anafanya. Na kwa hivyo lazima kutafutwa hapa basi watu ambao wanajulikana kama vile kuendelea kutafutwa watu ambao ni mafreelancer. Sikiza mtazamaji. Kuna muwaji ambaye hapa basi bila shaka ni hatari zaidi. Wakati ilisemekana atafutwe ikasemekana hapa basi hawezi akapatikana kwenda upande wa Arizona kisha na maana yeye ako upande wa London. Na hapo ndipo akaamua watafute mafreelancer. Yaani kuna watu ambao hapa basi wanakuaga wao wanajulikana kazi yao ni kuwa the professional. Kwa hivyo kutafutwe kadha wa kadha wapate hicho kibarua na anataka manzi au wawe na mikono for now. Hataki shooters, hataki guns. Anataka hii mambo iwe ya pole pole. Kwa hivyo kutafutwe mtu ambaye anajua vita ya mkono. Mtu ambaye anajua vita ya mkono. Even if she did, she's 400 miles away with no friends. Nataka uwawe na mikono. Akujo vizuri kama kaugali. Awawe. Kwa vyo, masena reatumwe. Wa! Ala! Ashalala! Kupisosa manze ni akaya aki wachonjo na akaya kijichunga mwanzo anytime. Hapa basi tapatana na muwaje mungine. Manze wetu Dore Sei. Walala yae. Dore Sei ndia uyo. Aish. Aliamu kutafta pale mapo kuna saiba hapa hivi karibu karibu. Mwanzo yeye anajua gamakose inyariweza kufanya. 
ili ajaribu kuchunguza kama anaweza pata hapa basi uh, kama anaweza rekebisha makosa yenye anaweza kufanya tutakuja kujua ni makosa yenye gani mwanzo huyu manzi dorase alifanya makosa fulani yenye nitakuja kukuonyesha hapa basi ndugu brother mpinzi mtazamaji na kwa hivyo dorase aliamua kukuingilia ara za nyuizi kutafuta hapa basi bila shaka pale kama vile kuna uh, cyber anatafuta cyber ara za nyuizi na anawindwa kumbuka sasa anatafuta hapa basi bila shaka pale na manini anatafuta hapa basi bila shaka pale ukipenda na hawa wanajitaga ma freelancer chunga sasa chunga sana dorese huko akipita huko kila mtu ni suspect dorese kila mtu ni mshukiwa kwake ana alikuja akapita pale kama hapa kumbe kuna pale wanafunzo na kujaga kujifunza mambo tofauti tofauti akaona kuna makompyuta na kuna kitu ambacho anataka kuchunguza huyu hapa basi manze wetu kuna kitu ambacho anafaa kuchunguza akaingia kwa cyber akahack internet na kisha fasta fasta hapa basi akaanza kuchunguza stories frani kuhusu uh, 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 manze frani kwa jina la Jessica wakati alifanyaga mauaji kuhusu yule boksa hiyo story hapa basi iliweza kuwekwa kwa local a uh, uh, crime iliweza kuwekwa kwa local crime na kwa hivyo alianza kuchunguza story kuhusu yule boksa na nilikufahamisha yule boksa chenye ambacho alifanya yule boksa yeye alikuwa ni boksa ambaye ni hatari zaidi na kwa zile pigano yule boksa lazima angeshinda na kuna kampani la betting lilikuwa limewekelea pesa kwa maana kweti yeye atashinda kampani lingine nalo likaona Linaweza tengeneza pesa mingi zaidi likuwekelea pesa opposite lakini ilimpatia pesa mingi kuliko zenye anapatiwa akishinda. Kwa hivyo kampani moja likamripa ashindwe. Na kweli akashindwa. Sasa ile kampani lingine lenye lilikuwa limewekelea pesa ati atashinda likapoteza pesa mingi zaidi. Na likaona ule jamaa anafanyia vibaya kwa hivyo likaamua kumuua. Ndipo likakomboa mama Sena na wauaji kutoka kwa kampani lake DJ Brown. Na Edijin Brown akamtuma manzi wetu Dorese akamuua yule boksa. Dorese akaenda na akamuua yule boksa lakini kuna makosa alifanya. Na hiyo makosa ndio nakwambia basi mtazamaji nitakuja kukufahamisha. Wakati manzi wetu anachunguza hapa basi mambo fulani pale kwa mtambo ya kompyuta kuna kijana alimuona. He na huyu kijana wetu jina lake hapa basi ni Samuel. Samuel amekuwa akitamani kuua kuoa mumeru. Hai kuna udemo nakaa kama ni mumeru. He. Bas. Mimi namgooka hapa kwa hapa. Wakati aliona yule manzi akamfuata. Cheki. Ala, Samuel alimfuata. Kwa nini amemfuata? Na Samuel ni mwanafunzi. Manzi kadhani ni muwaja, akaweka jacket kadu. Ah, mwili tu zina mumeru we. Mimi naishi nimeishi kutamani kuwa mumeru. He? Nimeishi kutamani kuwa mumeru ili tukurage mu akachukua koti lake. Unaona akachukua jacket ya yule manzi design kama hiyo lile jumper sasa Aish na manzi anachomoka nadhani ni ni kila Jamaka endelea kufuata na naona manzi ni kama amegoga gogo kwa hivyo nadhani ati manzi anachapagwa na boyfriend yake Hii wanaume ni wabaya Unaweza piga demu supu kama huyo Sasa Samuel akafuata Ni wale watu unasikiaga wanaitaga wafisi Fisi ni mtu kama huyu shonge yani fisi jamaa kafuata he nina mgooka tukiri hamwe mimi nataka demu mumeru kwa sababu ya mgooka haya manze naona kuna mtu anamfuata na hii jamaa kafuata akaona mpaka pale ambapo manze nakaaga ai akadige tiga we oh yuana ume hii tamaa mnakuaga nayo akaandika namba plate akaandika kila kitu kuhusu yule dem chochote ambacho anaona na akachukua picha yake ala ululo yaye ati sasa yeye ameona kadem kamumero na yeye sasa anaona kuwa na kadem kamumero yeye anamgooka hapa kwa hapa Alright. Sawa sawa. Na ikawa basi ndivyo hivyo. Wololo yaye. Ikawa ndivyo hivyo basi ara za nyawa hizi dogo brother mpinzi mtazamaji. Kijana alichomoka na information zote zenye amepata kuhusu yule dem. Eh, Mtu ana mtumia ogo. Mtu anapataga bibi namna hiyo. Yaani, hey, wewe. Kwa sasa sasa unaona huyu dem anakaa ni mumiru. Sasa mimi na yeye hapa kwa hapa. Kwa hivyo mimi na mgooka basi. Nitakuwa na kuda mgooka na ado alafu nateremsha na konyagi bash kumbe huyu kijana kwa jina la Samuel anakaaga na dadake yani sister yake kwa jina la Dina alikuja kuchunguza Ehe, 
picha za yule dem asante sana lakini kumbuka dem hanaga data dorese hana data mwanzo nasikia hana pin hana kitambulisho hajai chukua fingerprints hana bank account hana nini she don't have a data sasa dena alikuja kafahamisha dena ina kafahamisha sitaki hii kuna kadem nimeona kama meru tika meru eni sina maji kukuambia natamani sana kukuraga mgooka Smart ass it's not. Mzee na mambo ya wande. Kamwambie buangalia. Huyo dem anapigagwa na boyfriend yake. Jo wakati nilimuona alikuwa amepigwa uso. Basi kamwambie sasa mtu bako na vidonda unatafuta nini? Wewe ndio mgooka ule otoma mudu igua wega wewe. Wewe hujui venye niko na haja na mgooka. Mimi bora tu nipate kadem kama meru, tuendage kwao, tunatafuta mgooka. Mimi ninakuja na dom zima ya mgooka, ninakulia hapa. Yaani unatafuta mtu juu ya mgooka. Mhm. Mulionana eh ah, tu kusalimiana lakini nilimuona hivi tu nikamnoki. Not if maybe I can help her. Come on Dan if you saw her face you'd get it. Yeah, yeah. huyo demu ngemwangalia uso amepigwa sana na boyfriend yake. So wacha pengine aliolewa na muetini unajua venye muetini anapigaga mademu. Sasa mimi nataka nimchukue. Mzee kemwambia unapatana tu na demu hivi hata ujue ametoka wapi unasema umempenda. Huh? Hai bro. Unapotea. Sijali sista love is blind. The love is blind. <laughs> yani Samuel ameshamnoki yule dem. Kisha na maana mgooka. Haya. All right. Hulolo yaye. Yeye anadai ana imagine tu akuwa amepata demo atamletea mgooka alafu anaongezea kwa nyagi. Anaona basi babu itakuwa iko sawa sawa. sawa. <laughs> bere bere as 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 i desana anapiga tu hesabu ya mgooka plus konyagi equals aire aire vibaya sana haya manzi ndiye kama sasa kutengeneza silaha kumbuka najua anytime kuneza tumwa muaji kwa hivyo aliamua kujitengenezea silaha santa sana akatafuta kitagari mare dadi alitafuta kitambara bishi resha kapara design kama hiyo kisha akatafuta mishumari na akatengeneza silaha kwa mkono wake mwanzo anahitaji silaha yenye naweza msaidia iwapo kutaweza kuchomoka hali ya hatari iwapo kutaweza kuwa hapa basi na denja yeye anahitaji silaha yenye naweza kumsaidia na kwa hivyo alifunga mkono mishumari design kama hiyo cheki aka improvise hapa basi silaha kwa mkono kono wake mare dadi dora si dora si dora si aliweza ku improvise hapa basi bresha kapara silaha kwa mkono wake mare dadi asanta sana hizo ni michumari akafunga kwa mkono design kama hiyo akadai sasa huo mkono huo mkono wenyewe ni silaha bada asanta sana mare dadi pose kibisha mkono akafunga design kama hiyo tazama bichi dogo brother mpinzi mtazamaji mkono akafunga design kama hiyo Why? Bada bada. Asante sana. Mare dadi. Ala. Kisha in case of danger, yeye atakuwa hapa basi stand by. Uh, nyakati za usiku usiku. Huku ni Arizona dogo brother wa penzo wa tazamaji. Asante sana. Na kijana wetu Samuel hii bado anafuata manzi. Eh, ndio kuna kitu mzuri na jile taka. Mwanaume ni kutafuta. Mwanaume ni kungangana. Mwanaume ni kujika kamua. Mm, wameru wapatikanagi hivi hivi hovyo hovyo. Kupata demu wameru ni ngumu. Kakuja hapa kaanza hii. Sasa nitamsalimia aje kaza kujiogeresha nitamwambia invite hey, mole morome invite morome hapa hey, na invite morome hiyo ni kusema huyo ni mwanaume nini niko na ujiga hivyo invite morome invite morome nitamwambia aje he he sasa nitamwambia huyo demu mmeru aje anaweza kuwa anaitwa aje hmm he he sasa kwao ni wapi? Pengine kwao ni dharaka nidhi ama ni maua ama ni meru. Kidogo, hey. Ame, ameshoga. Kafungua dirisha. Akaona manzi amechomoka na madirisha mashuka. Kumbe manzi hapa amechukua nyumba kama tatu. Leo ananara kwa hii, kesho kwa ile ingine na kuna yenye inaingia kuwa ametoka. 
Hapo ndipo sasa naye oh Samuel akaona kuna kimutu kinafuata demu. Sasa yeye na ujiga wake akafikiria, "Oh no, muhura, huyu je anapigaga huyu demu." Akachukua torch. Hmm? Lazima nipate huyu demu. Hmm? Mimi nataka mpenzi. Na sio mpenzi tu, nataka mpenzi ambaye ni mumeru. Haya. Hey, we. Nini nini wewe ndio unapigaga huyu demu? Wewe ni mumiru ama wewe ndio MC Jesse? Mbona unapigaga huyu demu na muulizaga nini? Huyu demu ni mrembo sana. Sio mzuri kupiga demu kama huyu, demu mzuri, demu mpole. Alafu niliangalia nikaona ako na vidoda kwa uso. Kwa nini unamuchapa? Hiyo ni vibaya sana. Hiyo ni tabia baya sana. Kademu kazuri, kapole, kamumeru, alafu wewe unaka unakapiga. Kwa nini unamupiga? How about I give you a hand? Huh? Ah bana mimi simpigagi sina uba Sasa huyu jamaa ashajua huyu ni kijana baya kwa na ufara wa urava boy. Una unamuulizaga nini? Unajua kupiga mademu ni, ni tabia baya. Mimi naweza kuitia polisi. Hapana tuonge. Baka kupigwa risasi. Manza kadunda. Karibu apigwa risasi. Kisha manzi akapiga jamaa madondi. Za kichwa nako na mishumari. Madondi za kichwa nako na mishumari. Ati sasa hundi anataka kuwa demu yake. Jamaa alitoroka. <laughs> yani, ati huyu hundi anatafuta hawe demu yake. Mutu anapasiwa mwanaume kichwa na misumari. <laughs> Jamaa alienda piwe nye haja wa yona. kutarajia ati manza anakuwa mdedri ati sasa amekuja kusaidia manza jiona chapagwa nani <laughs> ati jiona chapagwa ati sasa amekuja kuta, kuta, kusaidia <laughs> kenyo ni keu getadi ya gakani dai kenyo ni keu nalerege adi e kenyo ni keu we amechanganyikiwa amechanganyikiwa alikuja nyumbani usiku hakuwa anatarajia ati hakuwa ina imagine ati demu anaweza pasua mtu kichwa ni kava mogoka weikale weikale oi ni kava mogoka weikale na doli kiregerero ni nini brother yangu wacha hiyo mogoka ikae mimi venye nimeona dada yangu alikuja kuadhidhia dada yake Hello. Kisha sasa mwanza alikuja akamchukua hapa basi brasha kapare yule muaji. Swali so, lilikuwa ni simple. How are you able to track me? Munazuaje pale nilipo? You know you a lot smaller in person. <laughs> like a little rat. Pretty though. <laughs> If you like that tender ass look. <laughs> Pato dondi. Chukua. Lakini jamaa alimwambia Manzi, wewe unajua hapa basi brashika pale. Hata ukiniua, kuna watu wengi sana watatumwa. Lazima ukufe. You are just surviving. Mwanzo hapa basi ushawekelewa pesa kwa kichwa chako lazima utauawa whatever come me. Lazima utauawa hata nini kikitendeka wewe kuuawa lazima utauawa. Kwa hivyo ijarishi chenye ambacho utanifanyia mimi nitashindwa mwingine atakuja na mwingine na mwingine na mwingine hadi wakati utauawa. Unajua sheria, I'm just a freelancer. Mimi ni mtu tu wa kutumwa kuja fanya mauaji lakini kulingana na kikosi chenyu wewe hapa basi sio mimi tu nitatumwa watu wengi watatumwa. You... Na unajua kikosi chenyu kukupata ni rahisi. They know you more than you know yourself. Stay like one of you. Kivyo, ni wakati tu hapa basi unapoteza otherwise finally you will die. <laughs> Fuck you. Wewe ni muuaji tu kama mimi. Oh, yeah. Na kwa hivyo najua vizuri sana lazima utauawa. Kudedi lazima utadedi. As long as ushawekelewa chapa, kudedi lazima utadedi. Mwanzo hicho ni kitu ambacho hapa basi pia wewe unafaa kujua. Kuuawa lazima utauawa. Upende usipende. Okay. Ana. Kisha kumfahamisha na kumbuka mama Frani mlikutana na yeye. Traka iko ndani ya your DNA. There is nothing you can do. Pengine utoe damu yako yote. Otherwise, they'll find you. If you had half a brain, you'd let me go. 
Yeah. So ni wacha ni yada ni kule rafu ni shibe ni kuja ni kuwe siku igine So ni wachilie Lakini alifunga kwa kamba Kisha hapa basi akaendesha gari Jama kanyo nguwa vipaya sana uh. Tini kuachili wede ushibe upate guve ukuju ni uwe uh. Ali nyungwa na kamba Nisa ini kama hiyo Oh hili ningefisema kitu igine Kutu ni nakuwabi wacha ni yada ni kule ni shibe ni kuja ni kuwe Kuna watu ya wajiu kujitetea Ati ni wacha ni yada ni kule ni shibe ni kuja ni kuwe ni kuwa na guvu Manza kaumaliza Kumbuka najua kuua kuliko kitu kingine chochote kile Sasa na ye jamaa samuali wuuuui Dadake na muabia uko You are in love Chani kuabia dada yagu Mimi chenye ni meona Mishumari kwa kichwa na ni demu Hmm Hii wacha mwako kai kai Wacha ni kuliza dada yagu Usha fall in love Manza kama ambia mapenza ijuwagi milima Oh Kwa hivyo hata kama anawana Hata kama anafanya nini Manza kama ambia tafuta mudemu mwigine muzuri Mademu wamejaa huku siyata hili wede chukue Kashari the presenter wake kwa yu tv Ama utafuta tu mudemu mwigine Muwaji Atika shiari the presenter He mutu kama uyo sasa wa unafuatana na uyo Uyo hata kuwa Uyani umetafuta tu demu Ukatafuta demu Ukatafuta demu Ukakosa Ukaona ni uyo Sasa unajua mimi na peda mwoka Ati mwoka Mwaji Uchasa ukufe juu ya mwoka Mimi na nakubuka mungu waka na wana heri huyo Maza kama ambia mademu ni wengi Mademu ni wengi Brother Hwe ni brother angu ni unajua hatuna wazazi Sasa unatavuta hatu demu na wana muwaji Dadaki anastuka na shudo kwa ni brother aki alikosa nini Anastuka sana Anastuka sana na kushindwa kwa ni brother aki hapa basi ni nini mbaya haya alright wakati ule basi naye dorasi anatengeneza siraha dorasi anatengeneza siraha hapa basi bila shaka pale mwanzo anajua anytime kunaweza kuingia muuaji mwingine ni unaona kuna maskani tatu leo nanalaga hapa kesho nanalala hii ingine hivi ingine anajifanya amelala anakosa kulala design kama hiyo anakaa maisha mengine very funny huyo mwanzo wetu hapa basi dorasi lakini kumbuka she's trying to survive she is trying to survive kisha na maana anajua anytime any hour Kuneza tu mwabasi mwaji Na mtazamaji imanzi wetu waliendeda kukumbuka venyambavi Yadendeda kufuata yule boxer Huku boxer hapa basi bila shakapala wakua na promota wake Wanagojia pesa ziingie Unaona? Wanzo huyu boxer Angeshinda zile pigano Angepatua kama hapa basi elfu miyatano Lakini lile kampani la betting Lili muaidia milioni tano Na akubari kushindwa ili lile kampani la betting ditengeneze hapa basi faida ala washa na ala hivyo ni vyo mbavyo hapa basi ya luweza kufanya lakini kume nalo kuna lile kampani lingine lenye lilijua atashinda na likambia watu basi wawekele lile kampani likapoteza pesa mingi zaidi sasa lile kampani lenye lilipoteza pesa kwa ufupi mtazamaji lile kampani lenye lilipoteza pesa kwa tabia zanya zirifanyo na huyu boxer ndilo lilikuambua kina Dijin Brown waweze kumuwa huyu boxer mwanzo boxer aliweza hapa basi kupoteza kushindua kwa kujitakia yeye mwenyewe na siu kujitakia tu ili apatue na kampani moja hapa basi la betting pesa Kumbe manzi nae sasa baada ya kutumu aji ya muwe ndi uyu. Hii sasa nakumbuka dorese. Na hii kazi, hii kazi ndi uliwezaka hapa basi bila shakapala kumfanya awekewe nini wakosane na kikosi cha wawaji. Tutakuja kuona ni kuwani ni makosa gani ya nifanya mtazamaji ni makuwa hidi ni takuja kukuonyesha. Ala, alright. Sasa hiyo ni manzi alikuwa nakumbuka. Hatimaye basi reporti zeki andera kumfikia di Jeannie Brown. Kwamba na kweti hapa basi muwaji wapili pia amewawa. Tijini Brown alishindwa ni yaji Sasa mbaka hapa basi Sekretaru wake na muambia Vavarai situtume watu wabunduki Masniper Akadai ya pana Nataka huyu manze Au wawe kwa context Kwa pigano la mkono kwa mkono Tafuta mtu mwingine hapo 
Mwanzo face skin kuna jangili wao hapa basi yanajulikana kama vile face skin bado wako upande wa London alienda kufanya mauaji. Ala na hapo nipo dijini aridai hapa basi kutafutwa jamaa fulani ambaye inasemekana hapa basi bila shaka pale upande wa mkono hakuna mtu amewahi mpiga upande wa mkono. Anakuwaje na repishaka pesa mingi lakini huyo jamaa aweza kutafutwa atumwe akamwangamiza manzi. Bada Dijin Brown anaona sasa amepo, amepoteza hapa basi a, a, muda mwingi zaidi. Ingawaje bado hajapoteza pesa. Kumuka kulingana na wao unatumwa kibarua unamaliza unakuja unalipwa. Sasa mtu wa kwanza alitumwa akauawa hajalipwa. Mtu wa pili ametumwa ameuawa hajalipwa. Sasa huyu watatu watumwe. Nikasemekana sasa kutafutwe jitu ambalo ni hatari zaidi. Jitu ambalo hakuna mtu amewahi muweza hapa basi upande wa mkono. Wow. Mbele, Dijin Brown anadai hataki manzi au wawe kwa risasi. Anataka huyu manzi au wawe kwa mikono. Aish, na kwa hivyo, ikasemekana huyu mtu ambaye anaitisha 2.1 million aweze kupatiwa kile kibarua, amtafute Dora C na aweze kumuangamiza mara moja. Ala. Yule jamaa inasemekana akwa upande wa Arizona. Kwa hivyo itakuwa ni rahisi sana kwake kumwangamiza Dorese. Alright. Chunga sana sasa Dorese. Sasa Dorese ana card sign kama ya kijua anytime. Cheki sura yake venye inakaa. Mwanzo masaa baada ya masaa hapa basi anajipata mikononi mwa maadui. Masaa kisha ingine kingi anajipata mikononi mwa maadui mengine. Kwa hivyo anajua hapa basi mambo ni noma sana tena zaidi. Akachomoka. Kumbe Samueli bado tu yuko area. Amemnoki manzi, wanaume wana shida. Dorese alimuona tena. Uh, nini mbaya na wewe? Uh, wewe, uh, ni nini mbaya na wewe? Uh, woi woi, mimi sio muwaji woi yeye ni wedo. Woi ni mapenzi menileta hapa woi yeye yai. Napenzi la kukura moko kaa kuteremcha na konyagi woi. Woi mimi ni mapenzi woi sina ubaya na mtu. Woi, uh, wewe ni nani? You are not assassin? You are not a freelancer. Who are you? Who are you? <laughs> I'm Samuel. Mimi ni Samuel. I'm a lover boy. Mpenzi wa moko kaa, ati mpenzi wa moko kaa. Bora unanifuata. I'm trying to help you. Not any of that. Why are you following me? <laughs> I want to help. I want to help. At the help. Tangu ni exist juu hata sijui nilizaliwa wapi. Sijaisikia mtu ananiambia ati anataka kunisaidia. Okay, kwa majina yangu naitwa Samuel nilikuona nikakupenda. Wakati nilikupenda nikakuona hivi na nikajua wewe nikamshana kama meru. Kukuangalia hivi nikaona mapenzi alafu nikakumbuka kwenye kuna kuaga mogoka alafu mogoka kukumbuka na kujuaga vizuri sana ukitaramshana hapa kina kitu inaita kwa konyagi sasa mimi nikikuangalia hivi naona mapenzi naona unaweza kuwa mrembo sana na nimetukutamani kwani we ni mwenda wazimu in the first place kupenda mtu ni kusema nini <laughs> si huku mapenzi mapenzi kidogo mlango ni kukabishwa you may as well open the door set mimi sitaki ufugue mlango. Jina langu ni Getuda. Nimetumwa ni kuue. Na sitaki kukuua hivi hivi kimadharau. Kwa hivyo nataka tupatane kesho saa fulani pahali fulani. Usinilazimishe kuja kukutafuta tena. Nimeenda. Ukuje umejitahalisha in a fight to the death. Nimelipwa mshahara nitaenda kuchukua baada ya kukuua na nimeenda tukutane kesho in a fight to the death kwa hili muwaji nimekuachia message juu nimeabua wewe ni muwaji na kwa hivyo nakupa heshima ya kupatana na wewe kesho bye bye kai yani baka mnaabiriana kifo du 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 hivyo dum Mzee kashidua. Ashaona mtu amevuta banki, lakini huyu jamaa dugu brother mpizi mtazamaji sio banki, ni mapenzi imemulevia. Mapenzi imemulevia. Kwa hivyo nikuja kambia manze, kuna kitu naitawa mapenzi. Mnakaa na mtu, mimi sio mtu wa kukuumiza, mimi tu ni mtu wa kawaida. Ni venye tu napenda demu mumero. Na venye nafurahishagwa na, na mgoka. So, wacha nikupeleke hivi nikutebeze. 
Sasa mwanza na shida. Kutebeza mtu ni nini? Kupenda mtu ni nini? Kumbuka anajua kuua, kutoa mara, kukata mtu kichwa. Sasa na shida huyu mtu anamwambia mapenzi, mapenzi ndio nini? Okay. Sasa jamaa wetu Samuel akamwambia mapenzi ni kuwa na urafiki, yani muwe na mtu mtu ambaye mnaweza ongea mambo mazuri sio tu kuua. Kitu mzuri. Na e, mnaenda mnakula pizza, mnasherehekea, kuna kitu ilikuwa inaitwa Valentine, mnaenda mapenzi. We umefanya nini? Mwanza kamwambia mimi ni kuua. Mimi najua kukata kichwa. Kukata tubo na toa tubo yote naweka hapa na miria mara. Umeua watu wangapi? Because I don't deserve it. Akamuuliza hapa basi manze sasa. We umeua watu wangapi sasa? 17. 17. Gai. Mtu moja 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 17 ndio. Na nini unajua sana? Hmm? Una, unajua nini sana kwa maisha? E, kutoa macho, kutoa mapua, kutoa mtu mdomo kichwa inabakia bila mdomo, kutoa akili naweka kwa sahani, kutenganisha miguu na hii mwili ingine, kungoa spinal cord na tunabeba kama rugu. Hizo ni kati ya zile vitu unajua. Kutoa nywele na nyama, kutoa saidongi inabakia ni tumifupa hivyo. Na jamaa toka mwapia mimi I love you the way you are. <laughs> Wololo ya ye. Haya, jamaa ito alienda akachukua hapa basi akamnunulia uh, 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 baga. Akamwambia hapa basi kula. Kuna mambo apart from kuuana na nini na vitu kama hizo, kuna kuwa na mambo mazuri kukula baga, kwenda muziki, kujibamba, nini? Jamaa akiwa hapa akakumbuka kuna mziki fulani alifaa kwenda. Cheki venye alikumbuka. You know I saw you the library. Alikumbuka kuna pale fulani kulikuwa na mziki ya college. Walifaa kwenda wakuwa watu wote. Na hapa bado na Jogrecha na mwambie mimi nilikuwa na hivi kukuona nina nikiona hivi naona mgooka. So naona mwana mumero, naona msichana mzuri mrembo. So nikaona sure. tunaweza igiana vizuri. Kuna kitu naitawa mapenzi. Sasa anajaribu kusikiza manzi mapenzi ni nini, lakini manzi ajui hiyo ni nini. Sometimes. Watu wanaendaga music, muna dance, mnaenda movie, hivyo. You like it? Eh? Una, unapenda hii baga? Mm-hmm. Hayoji kama damu ya mtu. Ti damu ya mtu. Nimekumbuka kuna pale tunaendaga music leo. Ah, wewe hujai pereka na mtu diskwe, kuja nikupeleka uone venye ambavyo tunaendaga ku dance. Uka 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 kuja 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 nikuoneshe kitu kingine. Sasa anajaribu kuonyesha manzi maisha ingine apart from kuwa apart from nini apart from uwaji maisha ya kumalizana na kadhalika anajaribu kuonesha manzi kuna maisha ingine kukura baga kukunywa kamnyweso unaona sasa hapa kuna kuaga na mziki hapa basi ya watu wana dance wakua mevaa nini wakua mevaa nini hapa basi ibrasha kapare mask na huyu manzi hajui kucheka mwenzo kitu kama kufurahi iliondolewa kwa sistemi yake anajua kukasirika na kuua kufurahi na kujibamba it is not in her system kwa system yake hakuna kufurahi kucheka kujibamba hakuna ni kuua kumaliza kukasirika na kumaliza watu hiyo ndiye anajua sasa alikuja kaambiwa kuna kitu inaitwa music music ni kitu ya, ya kubembeleza moyo muna dance hivi mnashikana na mtu muna dance hivi sasa hapa tuna dance hiki tukua tumevaa mask come on hii inafurahisha mwili yani unajibamba hii ni kujibamba kufurahia unajua kaambia manze hapa basi wewe varia mask kisha kuja tu dance come on kuja tujibambe hapa tuna dance hiki design kama hiyo hapa basi tunajibamba kwa ball fire design kama hii pole pole hivi tuna tunajibamba tuna, tuna, tuna jibamba 
hapa tunakujaga kujibamba kwa hivyo pia wewe kuja hapa tujibambe hii ni prisi ya kujibamba hapa ni pahali watu wanakujaga kujibamba kufurahia hapa basi zaidi kwanza wapenzi una dance design kama hiyo ana unakula mziki come on asha nala watu wanatingiza tingiza kiuno design kama hiyo hapa basi bila shaka pale unajibamba yani watu wanakujaga kutengiza tingiza kiuno design kama hii kujibamba ana namna gani wachana na hiyo maisha yako unakaa maisha ni mzuri sasa manzi hapa basi aliona hii kumbe kuna kama maisha kingine kumbe kuna feeling nyingine kwa maisha kumbe kuna romance ana hii ni kitu ambacho hajawahi experience kwa maisha yake anaona ikiwa ajabu anaona ikiwa maajabu watu watu wanakuja kufurahia yamezoea kuua watu za nachido hii kumbe yani kuna watu wanakujaga kufurahi alibambika alifurahi wiwi oui, oui. na nyakati ni za useko useko ashalala wololo yaye ala hapa bichi ni kwenye nyakati za usiku usiku ina watu wa raizi hapa basi ni kujibamba watu arazi nyawa hizi dogo brother mpinzi mtazamaji watu wa raizi hapa basi arisha kaparo kipenda na kujibamba shasha cheke maneno watu wanaendelea kujibamba raizi ala asante sana manza ni furahi mpaka aka, akasikia kama kuna kitu inataka kupanua mdomo yani ndio ku smile alishtuka mtu hajai smile jamaa kama enjoy akafanya fanya hapa basi vitu kwa vituko mpaka manzi aka smile kutoka ajijue hajawahi smile yani ile hali ya kusikia kucheka hajawahi kwa hivyo ile jambo wakati alisikia ku smile alishtuka sana mpaka ah, akasema i smile what's wrong what's wrong Hmm? I smiled. I smiled. Hiyo ni kitu baya sana kwa maisha yangu. Nimeenda, nimekasirika sana juu ya kusmile. Kado makorogo na ngoma. Yaani mtu akismile, mtu akifurahi ni vibaya. Kwani watu wanakuwaga na mashetani? Yaani huyu sasa amekasirika juu amesmile. Yaani sasa manzi amekasirika kabisa juu amesmile. Kulingana na training yake haufai kusmile. Una smile kwa nini? Unafaa kukasirika kutoa sura mbaya, kutoa watu jicho, kutoa watu meno, kutoa mdomo, kuigiza mkono kwa tubu unatoka na mara hiyo ndio training yake. Sasa tiarifu ana smile. Amekasirika sana. Kwa nini ana smile? Amekasirika, amekasirika sana tena zaidi. Kwa nini ana smile? Kwa nini? Hiyo inafanya akasirike yake yote. Kwa nini anasmile? Why? Amekasirika sana manzi wetu hapa basi Dora Sei. Kwa sababu alismile. Hilo jambo likafanya akasirike sana mpaka akaenda na akatoroka na akamwacha jamaa wetu Samueli. Kwa sababu amesmile hiyo ni hasira kubwa sana ni makosa sana kwa training yake. Lakini kumbuka all the same hapa basi ako na kavita amewekewa. Si kwamba inafuata. Na aliambua vizuri asiache atafutwe ajipeleke yeye mwenyewe na kwa hivyo kisha na maana basi alikuwa amefahamishwa pale atapatana na yule muwaji manzi alijipeleka yeye mwenyewe cheki maneno manzi alijipeleka yeye mwenyewe na kumbuka it's a duel and it is a fight to the death dogo brother wa pinzo watazamaji this will be a fight to the death he itakuwa a fight to the death na bila kupoteza wakati bishi manzi wetu aliweza kukuangalia asante sana bila kupoteza wakati wa wote ule hapa basi manzi wetu aliweza kukuangalia design kama hii shisha bara bara kabisa asante sana aliweza kudunda aliweza kufika aliweza kufika hapa basi bila shaka pale kwa zile magaraja hapa nipo ambapo amekuwa wanted na walikuwa ameambiwa vizuri sana ajifikisha yeye mwenyewe kisha na maana asipofika yeye mwenyewe yule jamaa ataendelea kumtafuta na atammaliza kimadharau na manzi juno organization basi za wauaji anajua vizuri sana wauaji wakikutafuta watakupata cheki sasa jitu e, ni kama venye nilikusho mimi ni yule mumada wa kumada wa siya. Hakuna lingine. It is a fight to the death on the strong to survive. Hakuna uadui ni kazi kama ile nyingine. Jitu shasha. Tunga manze ili ni jitu. Wa. Wow. Ana, 
Hili ni jitu na nimekuja kazi Sina ubaya newera na ota wale ogezi kule miifuti Mimi ni kwa job Ni kama venye uneza eda kutafuta kibarua Ufanye Maskini manzi Ini ni jitu Inasemekana hakuna mutu wamewai mshinda vita za mkono Hakuna mutu wamewai mshinda vita za mkono Oye manzi Kinga kanyanganyo akambua kuja Pato madondi Tukuwa na wewe Kama tajitu kulinyonga Lekini jitu likuna nguvu wa nse Jitu likuna nguvu mbaya mbovu Oye yae Manzi ananyonga lile jitu shicha Manzi analinyonga lile jitu Lekini jitu linamzidi nguvu Oye Hee hata watu wamenipatia pesa mingi sana nilikuwa natarajia ni mtu akona nguvu tunapigana na yeye. Eh, Manzi akatoa silaha. Screw driver. Kambua ni sawa, mangana kwa kwa maisha yako. Akona screw driver. Hata akiwa na ku screw driver, akanyang'anywa. Masikini. Kisha kamwambia sasa kwa heshima, wacha ni kunyonge ukufe pole pole madam. Sina ubaya na wewe, ni venye lazima nifanye kazi. Kufa, kufa, kubali kukufa. Kufa, it's over. Wewe tu kufa oi. Alikubali kukufa manzi. Lakini kidogo, asanta. We na weyo. Ni Samuel. Samuel wao. Manzi sasa alichukua screw driver. Oi, mimi nitakufia hapa. Ai, mboka wake ore rat. Sasa Manzi alichukua screw driver comes to me katikati ya kichwa. We. My dear, my sweetheart, my mogoka. Mwema utakufa kijano kia dada kunifuata. Wacha dada mimi. Hei, otiri. Nidi gatika mogoka. Wae. Aish. Jitu resukumiwa na screwdriver ya kichwa kumanizwa. Kijinana ya kakuja hapa basi ya kacheki manze. Manze mbaka alikuwa mevunjo mkono. Ulo ya ye. Na manze ni mwambia, mimi ni mekubali kukufa. Achana na mimi kijana. Kisha akachukua simu. Wakati huda masina dalipigua simu. Samuel akachukua kasema na managani? It's done. It is done. She's dead. She's dead. Kumuka alisikia venya mbavyo lile jitu linaongeaga. Na kisha akabeba simu ya ule nini? Akabeba simu hapa basi ya lile jitu. Ana, alright. Kisha akambeba hapa basi manza akampereka kwao. Alibeba yule manza wetu hapa basi brasha kapare dorasei. Kijana wetu Samueli alimbeba dorasei na kumpereka kwao. Akapata dana, dana sasa ni sister king. Wow, wache dana achiki uni vinyi manza mija adamu. Wololo ya ye. Dana kamuambia suwita polisi, uneza jereta mtu kama huyu hapa. Ibu angadia, ata wewe brada yangu. Ni mademu umekosa kama wabia pana watu nataa kumuwa. Ata nimechukua hii simu ya huyo muwaji. Nikapigia wenye nataa kumuwa. Nikawambia amekufa. Lazima tumsaidie. Nina mpenda. Una penda nani? Nina penda huyu demu. Huyu dia tafanya ni kuwe nina kura mogoka. Kai. Suni ya bia tuniyoge na mutu wakule teyage mogoka. Ata kama mogoka itakuwa inatoka maua direct na kuja huku. Mogoka du inafanya ita abiyote. Na hapo nipo manza lianza kukumbuka. Sasa manza nakumbuka. Venya lipata yule boxer. Haka muandari ya. Ana kukumbuka makose nya lifanya. Halipata yule boxer. Haka mutandika na thamos. Lakini jee, makose ni gani ya lifanya? Tutakuja kuona. Alright. Kijana wetu wali mpanguza. Hali mpanguza damu. Haka mpanguza damu. Haka mpanguza damu. Haka mpavazi lingini na kuva. Wololo ya ye. Ashalala. Yani. Mtuza maji mapenzi nao ni funny. Mapenzi ni fane sana. Juhu. Kuna mademu wengi. Wazuri. Lakini jama wetu wamekaukia hapa. Anaona hapa dipo. Anaona huyu dia wake the chosen one. Wololo ya ye. Na dipo hapa basi sasa manza likuja kuulizo na kijana. Kwa nini hawa watu wanataka kukuwa na mna iyo? Na Dena, Dena alikuwa gara za njewizi sasa kaskiza story Na manza kaanza kuelezea kwa mana kwetieye kwa maisha hake basi anajua tukuwa Hajui watu wengine wao Haka mwanezea kijana haka mwambia yeye Alisikumua hapa basi mission ya kuenda kuhua boxa flani Ambea liweza hapa basi kufanya kampani la betting Liweza kupoteza pesa mingi zaidi hadi likaweza kufungwa Wakati liftumu haka fanya mawaji Alipata yule boxer na ni kawaida yake mwanzo huyo alikuwa mutu wa kumina saba kuuwa professionary. Na basi ya kampata. 
akatumia dhamu kumua sana akamua lakini kulingana na sheria zao haufai kuacha witness ili kufunga kesi usiwai acha witness sasa hii yote manzi wetu na ya Samuel akamwambia Samuel mimi ni wa boxa ndio nikamaliza lakini promota wake alikuwa hapa na alikuwa na bibie na mtoto wake wakati nilienda kumfuata mtoto akauwa boxa na akamalizia alipatana na mtoto wake akampiga ngumi akavunja damu kwa mdomo yeye na yeye akachukua rungu akawatandika wote promota bibi binti promota bibi binti akawatandika vibaya sana kiasi kwamba ile rungu alikuwa nayo ilijaa ngozi ya binadamu rungu ilijaa ngozi ya binadamu kutokana na vinyambavi aliwatandika akawaacha diseni kama hiyo promota kuisha maneno bibi yake kuisha maneno lakini kumbe hakumuua binti ya yule promota kwa jina la Jessica binti hako amekufa kabisa na akajua lakini akamuacha akiwa uhai wakati polisi walikuja walikuja wakapata Jessica na Jessica kadai anajua sura ya yule mtu alifanya mauaji sasa hiyo ndiyo makosa yenye Dora Sey alifanya. Kuacha mtu cheki ngozi kwa rungu. Sasa hiyo anahadithia. Dana kasikia akasema kai. Na huyu sasa ndiye yule demu yenye brother yangu anataka kuoa ye. Mtu anaua watu na rungu baka ngozi inabakia kwa rungu. Alafu sasa atidia sister in ro. Huyu ndiye shemeji yetu. Wacha. Wacha mko kai kai. They're after me because she's still alive. Ninafuatwa kwa sababu Jessica bado ako uhai. Ako hospitalini na anajua sura yangu. Hiyo ndio makosa yenye nilifanya. Mwanzo as an assassin, I'm not supposed to leave any witness akiwa uhai sifai kuacha shahidi yoyote akiwa uhai sifai kuacha shahidi yoyote akiwa uhai sifai kuacha shahidi yoyote akiwa uhai na Jessica mpaka leo hii ako uhai na anajua sura yangu hiyo ndiyo makosa yenye nilifanya sasa dana naye ndiye huyu yani sasa demu mwenye anaolewa na brother yangu ana abeuwa already professional watu 17. Hm? Ninajuaje ati mimi sio wa 19? Hm? Na no, unasikia anapiga watu ngozi inabakia kwa rungu. Manzi jua alikuwa ameambia story kuhusu hii simu ya yule muwaji akachukua ile simu na akapiga ile namba yenye ilikuwa imempigia na akapiga ile namba. Kumbuka aliambua kila kitu. Akapiga ile namba yake Dijin Brown akamwambia Dijin Brown yule manzi mwenye mnatafuta she is not dead she is here in our house want you to get out of my house nataka mkuje mumumuwe na mumutoe huko mwachane na sisi sisi hatutaki kuingia kwa hii maisha yenu ya kuuana kuidana nini sisi tunataka kukaa na amani ako huku na kwetu ni hapa Arizona ukipiga kona ukuje kwa roundabout alafu waguke hapo chini kuna pali kuna muti moja kubwa na kamuti kingine kadogo na kuna ubwa tatu zinakaaga hapo ije zinakuraga hewa na pia hizo ubwa zinakuraga jaro. Mukifika hapo ndipo kwetu, tafadhali mkuje. Mumuuwe na mumutoe huku na nyinyi wote muende na tafadhali muachane na brother yangu. Sitaki brother yangu aguke. Hui brother yangu sitaki akae hii maisha wao ikujeni mumuuwe. Sasa Dana kupitia ile simu ya yule gaidi. Mtazamaji nataka kushike vizuri zaidi. Wakati gaidi aliuawa na Samuel wakiwa hapa basi na Dorase gaidi aliwacha simu yake. Hiyo simu ikapigwa na uh, 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 Dejean Brown. Kupigwa na Dejean Brown, Samuel akaijibu na akasema ati Manzi amekufa. Na Samuel akaambia dadake ile story. Sasa dadake alikuwa anajua kuna namba ya Dejean Brown. Kwa hivyo alipiga ile namba ya Dejean Brown na akamwambia Dejean Brown akuje kisha na maana eti Manzi ako uhai na ako hapa. Hiyo ni kazi ilifanywa na Dina. 
Dina kwa ufupi amemsariti nani? Amemsariti Doresi na akasema pale mapo Doresi ya ripo. Doresi na ndiye huyu anavunja damu kutoka kwa tumbo lake. Kwa nini? Yule jangili alikuwa amempiga madondi mingi zaidi. Kwa hivyo akona internal bleeding. Akona internal bleeding. Huyu mwanzo wetu hapa basi bila kaparo kipenda Doresi. Aish, maisha ni ngumu sana kwake huyu mwanzo wetu Doresi. Kisha na maana hapa basi bila shaka pale anajua bado anawindwa, bado anatafutwa na wanataka kumtambariza. Ana, ashalala. Masikini Doresi. Lakini Doresi alikuja akacheki kulingana na professional yake kama muwaji kulingana na venye anajihisi kwa mwili wake maskini wa Mungu akaamua kuchunguza na akaona sasa ini aishi maisha mazuri lazima atafute Jessica lazima atafute Jessica Dorothy Mwanzo kumwacha Jessica akiwa uhai. Hiyo ndiyo shida na taabu yenye ako nayo. Kwa sababu alimwacha hapa basi uh, Jessica akiwa uhai. Kwa hivyo chunguza pale ambapo hapa basi Jessica alipo. Chunguza ni hospitali gani ambapo hapa basi Jessica alipo amutafute. Kisha na maana hapa basi bila shaka pale kuwa uhai kwake Jessica ni taabu na shida kwa mwanzo wetu Dorothy. Amejaribu kuhepa, amejaribu kila kitu lakini kila siku ana wendo wa kutambarizwa. Na najua hicho kikosi chao cha mauaji watamuinda until the last minute. Hawawezi wakawachana na yeye kwa vivyote vile wawezi wakawachana na yeye kwa vivyo vyote vile wana muinde wanamtafuta na wanataka kumtambariza maskini wa Mungu mwanzo wetu Dorothy alala yaye ashalala atafanya nini Dorothy atatenda nini Dorothy wulolo yaye Dorothy atafanya nini wala atatenda nini Dorothy lakini Dorothy dhamini zake zinimuonesha amekaa hapa sana already kijana yake kijana kuja katafuta msusi eh hey, my dear aya Unaona venye uko mumero mrembo? Unaona venye uko mrembo? Si wacha ni na hawa watu, wa watu wanaamini umekufa. Tujege boma. Atumujege boma. Mkiwa na nani? Mimi ni Meda. Ai. Acha bangi, nimekuletea chakula na wewe unakuja kuniambia unaenda. Kwani unatakaka mwanaume afanye nini? Mwanaume mgani? Ikado wa magurukaga. Kwani kupata bibi ni gumu aje. We, simama hapo. Mimi nakwambia nataka bibi na wewe unaniambia unaenda. Lakini mwanzo nimwambia sikiza nikwambie. Hii dunia Unafikiria mimi ni nani? Ama monster. Why don't you get it? Mbona uelewi? I kill people. Mimi na uwaga watu. Not bad people. Na sio kwa sababu watu watu ni wabaya na wauaga tu naweza uwa kila mtu hata wewe naweza kuua. You know what I regret the most? Unajua ni kwa nini niko na shida zote? Not killing that little girl. Kwa sababu sikumuua Jessica. My life would still be the same. Kama niniua Jessica maisha yangu ingekuwa kawaida. I'm good for. Unasikia? Ni ndio damu tumia na wewe ni wewe Mimi nataka bibi na wewe ndio nimepata mumero mzuri. Yes I am. Mimi ni muuaji. I'm a monster. Are you listening to me? Unasikia? The world is full. Hii dunia ina watu tofauti. Care. Wewe ni mtu mzuri, maisha mazuri, unataka, umeokoka, unaka. Lakini kuna watu wabaya kama sisi wenye hatutakagi kujua. We are monsters, killers. I am a monster. Mimi ni monster, muwaji. I have to go. Lazima niende. Tafuta mtu wa sambri na aina yako. Mtu anapenda amani kukaa, mtu anatarajia utakaa hapa duniani na uende uishi mbinguni maisha mazuri, mtu kama wewe. Lakini sisi hatujui kitu kingine tunajua kuua na kumalizana tunakufa mastori zetu zinaisha. Tafuta maisha kijana. Tafuta maisha. Na ndio mtazamaji kwenye mwanzo mwanzo wa sinema nilikwambia kuna watu aina tofauti, watu mbali mbali hapa duniani. Kuna wakristu, kuna waislamu. Kuna Buddhist kuna watu wa pole kuna watu wabaya kuna wenyama kuna wokovu kuna wahubiri kuna masri queens kuna watu aina tofauti tofauti na lazima ujue wewe uko wapi sasa mwanzo namwambia kijana anajua vizuri sana she knows she's a monster 
imagine kikwao kusmile ni dhambi kufurahi ni makosa kubwa zaidi ku dance ni ile sasa dhambi mbaya kabisa kikwao ni kukasirika kuua kumaliza watu kutoa sura mbaya kufanya maovu hiyo ndiyo maisha yao na hivi ndivyo wanaishi they live they kill they die that is their life na kwa hivyo aliambia kijana tafuta maisha yako kijana mimi haya ndiyo yangu haya ndiyo nayajua haya ndiyo nilichagua wewe tafuta yako Ingawaje nasikia kuna maumivu mingi sana kwa tumbo lakini anajua hakuna haja ya kuingiza kijana kwa hii maisha hakuna haja ya kuingiza kijana basi kwa, kwa maisha yake mwanzo taharibia kijana maisha yake akamwambia kijana tafuta maisha kijana tafuta maisha tafuta maisha yako mwanzo mimi na yangu na yangu ndio haya lakini ndugu brother mpenzi mtazamaji na kijana asha fall in love Sasa Dana alikuingilia. Akapata brother yake na stress. Ni nini? Penzi wangu ameenda. Na ameniambia nitafute maisha yingine hata wairudi. Ati akaenda akaenda wapi? Si ameenda kabisa hata wairudi. Oh shit. Hili ningekojea tu aenda yeye mwenyewe sasa nilienda kumuitania, atukamuitania. Si ndio mimi nimeona brother yangu maisha yake itakuwa gumu nikaamu nikaenda nikapiga ile simu niliambia tuliogea na huyo gaidi nikapiga huyo gaidi nikamdirect nika kwetu nikamwambia kuja kwetu au huyu demu nilikuwa nakusaidia wewe ni brother yangu nilikuwa nakusaidia tulikuwa nanisaidia yani sasa ukielezea magaidi pale sisi tunakaa ukawa direct kwetu na ukawaambia story kuhusu maze nini Dora? Atenuora, eh ni. Kama umeambia magaidi kwetu, usiwacha mimi nitoroke nikaende nikakae na huyo. Sasa hata mimi unaniru no ndiweke moraka nile. Sasa hata mimi nimeona heli maisha hiyo. <laughs> Sasa Dana ame direct magaidi kwao. Anamwambia nilikuwa nakusaidia bro. Nilikuwa nakusaidia wewe ni brother yangu. Nilikuwa ninakusaidia. Nilikuwa nataka nikusaidie. Si hata nilikuwa na ubaya nilikuwa ninakusaidia wewe hakika brother yangu nilikuwa nakusaidia wa sasa manza akajua sio kuzuri ju amai direct magaidi kwao na sasa kuanza kuwapigia wabia tayari wadanganya itakuwa ngumu kijana na yeye kuenda kutafuta hapa basi manze alipata na sasa na yule muaji hatari sasa huyo ndiye yule muwaju ulikuwa nasikia ati yako London. Huyo ndiye yule muwaju ulikuwa nasikia eti ako London. Amefika na amepata habari ati manzi yako raizi kufika manzi ameshachomoka. Sasa Samuel mutamutoa Dorese. Manzi akapiga simu. She's not here. Ameda Okay, kwa hivyo umepata watoto wako wa kucheza na yeye, si ndio? Unatupigia unatuambia kwa hapo, na unatuambia tukuje tumuchukue, kisha unatupigia kutuambia tena ameda. Uko na meno gapi? <laughs> Niko na data tu. Okay, hesabu ukiwa na moja. Hizo tunatoa na na, na pliers. <laughs> Sasa mnatoa meno yangu ya nini wewe? Okay. Uko na macho gapi? <laughs> Niko na mbili. Okay, Hesha, hesabu ukiwa na mashimo mbili ya kichwa <laughs> sasa macho yangu imeulizwa nini wai <laughs> imagine meno tata wanu ikingole wana furaidi <laughs> unaona baka ametafuta atika pistol akakaa stand by <laughs> oh imchimba shimo huingia wenyewe mchimba shimo huingia mwenyewe wahenga walipokutana na waganga wana waswahili wakasema mchimba shimo kuingia mwenyewe ololo ya yeye sasa na yeye maskini Samuel ametandikwa ako wapi dorese ninajua lakini sitaki kukuambia ninajua lakini sitakuambia na lile jitu sasa ako wapi dorese 
Mupeji wangu. Hata mupeji. Unaniambia mambo ya mapenzi hapa? Nina mupenda oh god yo dio. Skin face. Ndio huyo. Wa kijana anagongwa. Ako wapi dora se? Wow. Sitakaki kupoteza wakati kuua mtu mwenye sina usaidizi napata kutoka kwake lakini utaniambia pahali dora se aripo. Wewe mimi venye nimetrain kufanyia watu wa ni watu wa ngumu mtu msoft kama wewe chenye nitakufanyia naona kwanza nikatanisha hii pua ikae kama uh, ikae kama page atikae kama page eh haka nyama kameshikanisha mapua nikakate vizuri alafu mapua yako ikae kama page patu wa dundi aish sukumiwa mateso masikini alicheswa akasema na baada ya kusema akaendelea kutandikwa akatandikwa 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 woye but finally akasema pale mapo Doresea anaweza patikana Doresea ni amekuja kurelax sana zenye wizi mlangoni akahisi kuna bishwa mlangoni Doresea mtazamaji kumbuka nilisha kuambia makosa yenye Doresea alifanya ni kuacha witness aliwacha witness alisahau kuua mashahidi wote sasa mlangoni kwake kuribishwa akachungulia wakati mapo alifungua mlango alikuja kupata hapa basi ni Samueli Sameni amenitwara zenye wizi akiwa ametandikwa vibaya sana <laughs> oi mupeji wangu <laughs> uliniambia tu bibi si kwa itarajia mtu binadamu anaweza pigwa design kama hiyo <laughs> ninasikia ni kama mwili yangu ni ya jirani kama kuna mtu anaweza kodeshwa mwili maybe hivi kuna mtu anataka kukopoa mwili kama venye watu wanakopoaga pikipiki <laughs> mimi naweza taka ni mkodesha hii mwili yangu alafu anirudishie ikipona oi aish na changine amewacha simu na message akamwambia manzi anataka wapatane hospitalini Ana, akamwambia manzi anataka wapatane hospitalini sasa manzi alimwambia kijana i told you to stay away from me nilikuwa najua hapa basi ukianza kuingilia maisha yangu utajipata hapa basi kwa taabu kama hii mimi sijaipigwa na mnaiwo yeye yeye hii ni kuna shana ole ndani nimetoa mahali nyeru ni darashi anafaa kupatua wewe free of charge why ati sasa jua ametadikwa amerashia ametoa mahali <laughs> <laughs> Askio la kufa hali ski dawa ololo yaye hatimaye sasa uh, nae eh, dijin brown alichekia kona hii kitu imechukua muda mrefu kwa hivyo kadai kuna wauaji fulani wanakaaga hospitalini wakijifanya ni wagonjwa ili kazi ikitokea wanaitwa kwa hivyo dijin brown arda yeye anataka kusafiri but for the time being anataka hao wauaji waweze kutafutwa mara moja wapatiwe hichi kibarua na manze basi aweze kuuawa wale wauaji wa kutu hospitalini wapatiwe chile kibarua manze aweze kumalizwa sasa Dijin Brown amechoka na medai sasa hapa basi bila shaka pale kitambo yule uh, skin face aweze kufika hawa wanafaa kuwa tayari wameshatambarizwa tayari alright alala yaye sasa naye kijana alikuja kuleta kwa dadake dadake ndiye huyu dana uh, sistago Kuligara na vita ni nimetadikwa. Hii ni kuonesha na ulede mahali nimetoa. Kwa hivyo bibi tutapatiwa tu bure. Lakini dana, dana alimwambia Dorasi, tafadhali nenda. Kutoka bratangu wa juane na wewe, maisha yetu imekuwa ngumu zaidi. Please go. Tafadhali nenda. Go. Dorasi aramcheki dana kimuonesha bunduki. Akamhurumia kama ambia i'm sorry najua unapenda bradhako but i'm sorry i wish bradhanko angenisikia i just wish i just wish bradhanko angenisikia venye nilimwambia i'm sorry but i'm sorry all right Dijin Brown naye amesema sasa kuweza kutumwa mpaka kikosi ambacho hapa basi bila shaka ni kikosi cha watu wenye ujuzi wa kutumia masiraha. Lazima Doresea aweze kumalizwa sasa once and for all. Lakini mwanzo wetu alimpigia hapa basi Dijin Brown simu. Na kumwambia Ninaenda hospitalini. Kurekebisha makosa 
yenye nini waweza kufanya I may have made a mistake na sasa nataka kwenda kurekebisha makosa niliyoweza kufanya Dijini Brown alimwambia sasa na mimi nataka ujue Ume over stay Siku anatarajia utakaa muda mrefu namna hiyo kwa uhai Siku zako za kuishi zimeisha Tuna kazi zingine za kufanya na tumeshughulika sana na kazi yako. Kwa hivyo saa hii nataka ujue mambo yako tumemaliza, kibarua chako tumemaliza, kazi yako imeisha na kwa hivyo sasa hapa basi tunafanya kazi nyingine. I will send the best I have. Screen face. But nitamwambia akufanyie favor. Akuue kutumia mikono yake. Hiyo ndiyo favor yenye nitakupa. At least you will die in the hands of the best. Nitaambia skin face aweza kukumaliza na nitamwambia aweze kukumaliza kutumia mikono yake. Ili hata wewe ukikufa utajua umeuawa na the best we have in the company. Kwa hivyo sasa mimi na wewe story zetu zimeisha, nimekupa muda wa kukaa, nimekupa muda wa kuishi na at least nimekupatia nimekuongezea masaa. Nina kibarua na kazi zingine za kwenda kuchukua sehemu zingine za ulimwengu na kwa hivyo for now hapa basi mimi najua wewe unamalizwa. Mimi najua wewe unamalizwa leo hii. Manze naye akamwambia ni sawa. We will see about that. Dijin Brown yeye ni mduzi na kwa hivyo yeye anadai hapa basi yeye hana ubaya chenye ambacho anafaa kufanya ni kufuata na kutekeleza sheria za chama chama cha mauaji na ambacho kinasema if you leave a witness if you make a mistake in the killing organization they will kill you alright ashalala kwa hivyo alimwambia maneno yake ya mwisho mwanzo Dijin Brown akona hakika hakuna siku skin face anaweza shindwa kuua mtu kutumia mikono yake na visu na kadhalika ameua watu wengi sana na yeye ndiye hapa basi anaitaua wakati mtu ameleta kinyuriro zaidi hapa basi skin face ndiye huaga anaitwa alright dijin brown hapa basi akamwacha manzi wetu design kama yeye manzi akamwambia basi ni sawa sawa basi ili walo na liwe kitakacho za rewa nitanyonyesha alright wengi wamekuja wengi wamejaribu lakini manzi akadai anaelekea hospitalini na iwapo basi kuna mtu peshi ambaye anatumwa kumaliza na aje yeye yeah, yako yeah, tayari ala alright asante sana maridadi dijin brown akona uhakika leo hii manza aweze bakia akiwa uhai kuna kikosi kimetumwa cha kutumia mabondoke na tena skin face ametumwa kwa hivyo alimuita huyo jamaa akamwambia nataka uende hospitalini uchukue wale wauaji wa masiraha. Ili wakishindwa skin face atakuwa around. Amaliza kibarua. Ama hata hapa basi bila shaka pale skin face akifika apate manzi amechoka. Otherwise today is today. Leo lazima manzi akufe once and for all. Kwa hivyo hicho kibarua kiweza kufanywa. Alikuwa anasafiri huyo Dijin Brown na kwa hivyo aliweza kumwacha hapa basi bila shaka pale jamaa akamfahamisha sasa ile kitu iko. Mimi nina safini. Wewe achwa. Ujue venye ambavyo huyo manze Doris si nataweza kumalizwa. Doris si razima aweza kumalizwa. Doris si razima aweza kumalizwa leo hii. Alright. Mikakati basi ikawekwa, mipango ikawekwa, pesa zikatarishwa wauaji wachomolewe hospitalini. Kumbuka sana hapa kama hospitalini mtazamaji uwezi kutarajia ati ati kuna muuaji sasa kuna wauaji wanajifichaka kwa hospitali wanajifanya ni wagonjwa wanatoka wanaona wanafanya mauaji wanajifanya ni wagonjwa tena wanakuja wanalipa wao wanakaaga hospitalini just imagine how ndio wanatolewa sasa how ndio wanachomolewa hospitalini brother why wanachomolewa hospitalini sasa hapa basi wauaji wauaji wanachomolewa hospitalini dogo brother mpenzi mtazamaji ala alright asanta sa mari pozi kibisha eh eh oye samueli ile vita aligogoa baka dadake anamhurumia Samuel bado nataka ule dem e, mimi nataka ule mumero 
kwa sababu ya mgoka na aya muredi ini mapenzi pale hospitalini nako cheki masiraha sasa masiraha zinaandariwa design kama hiyo kumbuka sasa hii ni kumaanisha wamesha declare the war once and for all she has to die manze lazima uawe cheki wengine wanakaa kwa wheelchair ati ni wagonjwa na ni majangri yeah. unaona wanakaa kwa wheelchair just imagine wakigojea kibarua sasa kibarua kimefika why hii ni kumaanisha sasa hapa basi Jean Brown amejitolea kabisa na ameyapa razima manzi aweze kuuawa shesha amejitolea na ameyapa razima manzi aweze kuuawa sasa hakika cha kabisha kabisha lakini punde si punde skin fees skin fees akamwambia wakati yeye anafanya kazi anafanyaga peke yake Skinface amekasirika kusikia ati kuna watu wanamtumwa kuja kumsaidia kazi. Kwa hiyo Skinface alianza magaidi wenzake. When I do a job, I do it alone. Alianza visu, visu, kwa kata, kata na kuwa mmaliza. I do it alone. Nasikia Mr. Secretary? Hichi ni kibarua changu na ninakifanya nikiwa peke yangu. Umfahamishe Dijin Brown namna hiyo. Wa, Dijin Brown aambiwe na ajue namna hiyo. Kwa maana kuiti hapa basi skin face anafanya kazi kuwa peke yake. Alimaliza wale wenzake wote. Anataka kufanya kibarua kuwa peke yake. Manze naka kuingilia hospitalini pale ambapo hapa basi bila pare Jessica Ripo. Aka kuingilia hospitalini pale ambapo Jessica Ripo. Mwanzo Jessica is an eye witness. Aliona babake akiuawa na kuona mamake akiuawa na akamuona huyu muwaje. Ala, ashalala. Kwa hivyo alikuingilia hadi pale hospitalini na kufika kwa mlango wa hospitali alipata skin fees. Ndio hiyo. Skin fees akamwambia skiza. I will wait. Nitagoja uingie hospitalini. Umalize Jessica kisha ukuje unipate hapa. I'll wait. I will wait. Lakini akakosea akamwambia namna gani? Hii ngozi ni ya Samuel. Yule kijana beshte yako mimi ndiye nilimtandika. Ukatandika Samuel? He's innocent. Kwa nini ulimtandika? Hata kama tunafaa kupigana mkono kwa mkono that was a mistake. Kuja, Manza alikasirika akamwambia hata siingie hospitalini kwa kutandika Samuel. Kumbe Manza nishampenda Samuel. Na kwa hivyo wakati alisikia Samuel hapa basi ataliweza kutandikwa alikasirika. Badala hata wapigane alichokuwa bunduki. Skin face? I know nobody can beat you wako. Hakuna mtu anaweza kukupiga mkono kwa mkono na kwa hivyo sina wakati wa kupoteza. What I'll do, I'll save time and my life. You are the best. Lakini mimi ubesti wako atupigani mkono kwa mkono mimi sio fara kwa kupiga Samuel kura plus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kumi. That is for Samuel. Kwa nini upige Samuel na ni innocent? Arampiga risasi za mdomo akamngoa mdomo akili zikatokea kwa mdomo. The best Dijin Brown alikuwa ganaye. Kuisha Na atialua wenzake ili kazi ili abakiwe na kazi. Ili ati kazi ibakie kwake. Wololoyai. Sasa kazi gani itabakia kwake na hapa basi tayari amesha amesha uawa. Why? Manzi, Dorin C. Gari cheki akadai hapa basi yeye hawezi kukubali kitu kama hicho kiweza kutendeka. Aish. Sasa alikuja kumtata kumpata hapa basi bila shaka pale Jessica pale hospitalini. Na mtazamaji ukumbuke vizuri sana huyu Manzi ni shakufahamisha. Jessica ndio sasa hapa hospitalini. Huyu manzi nimeshakufahamisha vizuri sana. Alichukuliwa akiwa mtoto mdogo sana kabla tu hata hajamaliza kunyonya. Akatreniwa nothing else but kuua, kumaliza na kumkuangamiza watu. Hakuna shule ingine aliweza kwenda ama masomo mengine aliweza kufunzwa huyu manzi kwa jina la Jessica. Yeye alifunzwa kuua, kumaliza watu na akafunzwa ati kufurahi na kucheka ni vitu mbaya sana kwa maisha yake. Kwa hivyo ameishi kuua na kuua na kuua. Mauaji yenye amemeza kufanya professional ya kutumwa ameua tayari watu 
kumi na saba na wakati alikuwa anafanya mauaji ya saba hapo ndipo embako aliweza kufanya makosa mwanzo alimwacha huyu manze kwa jina la Jessica akiwa uhai kulingana na sheria na mafunzo yenye alikuwa amesukumiwa ni kwamba na kuiti hapa basi brashika pale kuacha witness inakuwa ndio makosa ile kubwa zaidi na alikuwa anajua vizuri sana hapa basi brashika pale kwamba na kuiti kwa kuacha witness kwa makosa kuacha mtu akiwa uhai wakati umeshafanya mauaji hapa basi Ah, uh, adhabu inakuwa ni kifo na kwa hivyo akaanza kuwindwa. Wamewimwinda, wamemwinda wakamwinda hapa basi na bado yuko uhai bado ame survive. Hadi akatumiwa the best uh, the Jean Brown Akonaye ambaye hapa basi alikuwa ni yule uh, skin fit na vile vile amemua. Yeye anajua makosa yake hapa basi bila shaka pale ni huyo. Uh, uh, Jessica. Ndoko verikuja pale hospitalini akambia Jessica, unakumbuka wakati ambapo niliua babako na mamako, ulinipiga dondi. Nikavunja damu. Na hapo basi hatimaye nikawatandika na nikakuacha ukiwa uhai. Nilikuacha ukiwa uhai maana nimefanya mauaji mingi. Na we ulikuwa mwanamke wa kwanza kunigonga nikavunja damu. Tangu kukuacha uhai maisha yangu yamebadilika. Wale walionilea na wakonifunza kufanya kazi yenye ninafanyaga wamenikana, wakanifukuza. Na hakuna kitu kingine ambacho ninajua maishani. Sijui design nyingine ya maisha kujimudu. Sijui nifanye nini wala niende wapi sina watu wetu sina kwa kwenda sina kwa kukula sina sina I don't have anything else. Lakini hii shida na tabu yote nimeipata ni jua kukuacha nikiwa uhai. Tangu siku hiyo embapo nilikuacha ukiwa uhai maisha yangu yamebadilika. Ningekuwa na kwetu ningeenda. Ningekuwa na watu wetu ningejua jua ningeenda. Ningekuwa na la kufanya ningefanya lakini sasa nitoroke ninafuatwa Sijui niishi aje Sijui nifanye nini Wewe ndiyo sababu ya hai tabu yote Na kwa hivyo nimeangalia nikashindwa maisha ni nini Na kwa sababu niniua familia yako na nikakuacha ukiwa uhai Nataka kukupa nafasi ya unimalizie stress zenye niko nazo wewe ndiyo tu uko na haki ya kuniua kwa hivyo nataka uchukue hii bunduki kwa venye niliua babako na mamako nikakufanya ulazo hapa hospitalini nataka unipige risasi unimalize mwanzo sina lingine hapa maishani mwanzo hata nikiishi nitaishi kungangana kuishi bila watu wananiwinda wanimalize come on shoot me kio mi Niondole hizi taabu na mashida zenye niko nazo Come on do it Lakini Mtazamaji Jessica alishindwa Manza alimwambia nipige risasi nimalize lakini Jessica alishindwa Ako hospitalini just imagine uko hospitalini mtu anakuambia nipige risasi unimalize Mtazamaji Jessica alingangana Manza alimwambia come on shoot me Kill me. End it. Revenge. Lakini Jessica arishindwa. Jessica arishindwa. Manzari mpembeleza na kama wachini hapa basi kidore. Triga na mwambia kama on shoot me. Lakini Jessica. Jessica arishindwa kufanya mawaji. Jessica arishindwa kumaliza. Hini kumanisha. Manzari wetu Dora say. Atabakia na taabu na shida ya kungangana kutetea maisha yake. Lakini dogo brother mpinzi mtazamaji venye Dorese ataishi kuendelea kungangana na kupigania maisha yake aweze kuishi mwanzo hapa basi Jessica aweze kushindwa kumuua. Hiyo pengine ipatikana kwenye sehemu ya pili hapa basi bila pale ya picha the spirit rip. Otherwise sehemu ya kwanza spirit rip uh, ni mwisho mwisho. Wako ma studio ni the chosen one. The top ranking DJ, ranking afro. Ah, me goes a spirit a spirit lips. Me show me show. Kiwa bishini wako ma selecta. The top ranking DJ, ranking afro. Ah, me goes a spirit lips. Ah, me show me show. Better, better.